നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച മാത്സ് വിഭാഗത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവും വിശദീകരണവുമാണ് ഈ വീഡിയോ സീരീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാർട്ടുകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ പോയി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചാനൽ ഫലപ്രദമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ വിവിധ ടോപ്പിക്കുകളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്ലേലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ അവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകം വീഡിയോകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി പഠിക്കാവുന്നതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് ആറ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത് ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ആറ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത് അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ കാണും ആ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം വേണം അടുത്ത സംഖ്യ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നും ആറും അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് ആറ് അപ്പോൾ അത് ശരിയാണ് അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറും പതിനൊന്നും ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൈനസ് ഒന്നാണ് പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ ഈ സീരീസ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് വരേണ്ടത് അല്ല ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ടു എന്നാണ് വരേണ്ടത് അത് വരുന്നു എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ടു ഇരുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് ഇരുപത് അത് ശരിയാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു പാറ്റേൺ കിട്ടി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ അടുത്ത് ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ത്രീ ആയിരിക്കും അതായത് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ നാൽപ്പത് മൈനസ് മൂന്ന് മുപ്പത്തി ഏഴാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം മുപ്പത്തി ഏഴാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അമ്മുവിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ആറ് മടങ്ങാണ് അമ്മുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രായം ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അമ്മുവിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാകും അമ്മയുടെ പ്രായം എങ്കിൽ അമ്മുവിൻ്റെ വയസ്സ് എത്ര അപ്പോൾ ഏജുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് അമ്മുവിനെയും അമ്മുവിൻ്റെ അമ്മയെയും കുറിച്ചാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ വയസ്സ് അമ്മുവിൻ്റെ വയസ്സ് എ എന്നും അമ്മയുടെ വയസ്സ് എം എന്നും എടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അമ്മുവിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ആറ് മടങ്ങാണ് അമ്മുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രായം അതായത് അമ്മയുടെ പ്രായമായ എം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മുവിൻ്റെ വയസ്സായ എയുടെ ആറ് മടങ്ങാണ് അപ്പോൾ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എ എന്ന് എഴുതാം അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അമ്മുവിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാകും അമ്മയുടെ പ്രായം അപ്പോൾ ആറ് വയസ്സ് കഴി ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അമ്മയുടെ വയസ്സ് എം പ്ലസ് സിക്സും അമ്മുവിൻ്റെ വയസ്സ് എ പ്ലസ് സിക്സും ആകുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ റിലേഷൻ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ലഘൂകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് അതായത് ഇവിടെ ത്രീ എ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എയ്റ്റീൻ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്ലസ് സിക്സ് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിനെ ത്രീ എ പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്നെടുക്കാം എയ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് ട്വൽവ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എ പ്ലസ് ട്വൽവ് അങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം ഇവിടെ എമ്മിന് തുല്യമായിട്ടാണ് ത്രീ എ പ്ലസ് ട്വൽവ് കിട്ടിയത് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എ പ്ലസ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ത്രീ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് കിട്ടുന്നു അതായത് ഇ എ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ എ ത്രീ എ വരുന്നു ത്രീ എ സിക്വൽ ടു ട്വൽവ് അപ്
ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് രണ്ട് പൈപ്പുകൾ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു ആറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറയും ഒന്നാമത്തെ പൈപ്പ് മാത്രം തുറന്നു വെച്ചാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിറയും എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ടാപ്പ് മാത്രം തുറന്നു വെച്ചാൽ എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിറയും അപ്പോൾ ഇത് ടൈം ആൻഡ് വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് പൈപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ട് പൈപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ എയും ബിയും എന്നെടുക്കുന്നു അവയുടെ റേറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് നമുക്ക് വൺ ബൈ എന്നും വൺ ബൈ ബി എന്നും എടുക്കാം അതായത് യൂണിറ്റ് സമയത്ത് എ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് വൺ ബൈ എയും ബി ചെയ്യുന്ന വർക്ക് വൺ ബൈ ബിയും ആണ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പേരും ചേർന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് രണ്ട് പൈപ്പുകൾ ഒരുമിച്ച് തുറന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ആറ് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആറിലൊന്നായിരിക്കും അവയുടെ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നുള്ള റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഒന്നാമത്തെ പൈപ്പ് മാത്രം തുറന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിറയുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എയുടെ മാത്രം റേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വൺ ബൈ ടെൻ എന്നെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിയുടെ റേറ്റാണ് റേറ്റ് അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും സമയം നമുക്കിനി ബിയുടെ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൺ ബൈ ബി സമം വൺ ബൈ ടെൻ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് കാരണം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും ക്ഷമിക്കണം വൺ ബൈ ടെൻ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് അല്ല വൺ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് ടെൻ ആണ് വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്തിൽ വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വൺ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടെൻ എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ടെൻ ബൈ ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരുന്നു കാരണം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സും ന്യൂമറേറ്ററിൽ ടെൻ മൈനസ് സിക്സും വരുന്നു അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരുന്നു അതായത് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ബിയുടെ റേറ്റ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റേറ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും സമയം അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിൽ ഒന്നാണ് ബിയുടെ റേറ്റ് എങ്കിൽ എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിറയുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബി മാത്രം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആ ടാങ്ക് നിറയ്ക്കും അപ്പോൾ ടൈം റെക്കോർഡ് ബൈ ബി ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം സി ആണ് പതിനഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ ചോദ്യം എട്ട് ശതമാനം നിരക്കിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസത്തെ പലിശ എത്ര അപ്പോൾ കൂട്ടുപലിശയാണോ സാധാരണ പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പലിശയായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു മാസത്തെ പലിശയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റേറ്റ് എട്ട് ശതമാനം തന്നിട്ടുണ്ട് എമൗണ്ട് മുപ്പതിനായിരം രൂപയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ടൈം എന്നുള്ളത് വൺ മന്ത് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇയറിലാക്കിയാണ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ മന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് ഓഫ് ആൻ ഇയർ ആണ് അതായത് പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്ന് വർഷമാണ് ഒരു മാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിനി പലിശയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പലിശ ഐ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ പി എൻ ആർ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുപ്പതിനായിരം പി ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ട്വൽവ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് എട്ട് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്കിവിടെ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇവിടെ വരും ഈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിനോമിനേറ്ററിലും വരും അപ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി ബൈ ഈ രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് വരുന്നു ടു ഫോർട്ടി ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നു ഇവിടെ ടു ഫോർട്ടി അല്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അല്ല ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അല്ല ഇരുപത്തി നാല് കഴിഞ്ഞ് നാല് പൂജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ടൈപ്പിംഗ് വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈശ്വരത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ബി ഇരുന്നൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഇൻറ
നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നു അപ്പോൾ റൂട്ട് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ലഘൂകരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം തേർട്ടി എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാമത് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എ തേർട്ടി ആണ് വരുന്നത് ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചാനൽ തുടർന്നും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നന്ദി